നമസ്കാരം പുനലൂർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ റാന്നിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആതിര ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ യുവാവിനും ഇയാളെ മർദ്ദിച്ച വിമുക്ത ഭടനും മർദ്ദനമേറ്റേറ്റ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിനങ്ങളിലായി ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് റാന്നി ബ്ലോക്ക് പടിയിലെ ആതിര ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ വിമുക്ത ഭടനെ നടുറോഡിൽ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറങ്ങിയാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അടിയേൽക്കുന്ന ആളിനോട് സഹതാപവും അതോടൊപ്പം തല്ലുന്ന ആളോട് ദേഷ്യവും തോന്നും പുറത്ത് റോഡിൽ നടന്ന മർദ്ദനം അവിടെ നിന്ന് ആരോ മൊബൈൽ പകർത്തി വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടതാണ് പ്രചരിച്ചത് ഇതിനു മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല വീഡിയോ കണ്ടവരുടെയും ഷെയർ ചെയ്തവരുടെയും അഭിപ്രായവും ഇത് ക്രൂരതയെന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ റാന്നി ബ്ലോക്ക് പടിയിലുള്ള ആതിര ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ ചെറുകോൽത്താനത്ത് വീട്ടിൽ എം ശിവകുമാർ എന്ന മുപ്പത്തിനാലുകാരനാണ് പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കമ്പോൺ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ചെറുകോൽപ്പുഴയിലെ ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് താമസം തൊട്ടടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റാണി പുതമൺ സ്വദേശി ജിജോ എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതാണ് വിഷയം ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഇരുന്ന ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ ഭാര്യ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സി സി ടി വി റെക്കോർഡിലുമുണ്ട് തുടർന്ന് ഹോട്ടലിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തു വന്ന വയൽത്തല പുത്തൻപുരിക്കൽ ജിജോയെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ശക്തമായ മർദ്ദനത്തിൽ ജിജോ തറയിൽ വീണു സംഭവം കണ്ട് പുറത്തു വന്ന ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ശിവകുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചു ഈ ദൃശ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വിമുക്ത പഠന മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വയത്തല പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ജിജോമോൻ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ചികിത്സയിലാണ് ചെവിക്കും തലയ്ക്കും പരിക്കുണ്ട് മർദ്ദനമേറ്റ വിമുക്ത ഭടൻ ചെറുകോൽത്താനത്ത് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശിവകുമാർ കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി ഹോട്ടലുടമ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കുഴിക്കാലായിൽ കെ ആർ പ്രകാശ് ജീവനക്കാരായ കൊല്ലം പവിത്രേശ്വരൻ സ്വദേശി ശൈലേന്ദ്രൻ തെങ്കാശി സ്വദേശി മണി തെക്കേപ്പുറം അനീഷ് ഭവനിൽ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവരെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും കേസുണ്ടെന്ന് റാന്നി പോലീസ് അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധിച്ചു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ ആണെന്നും ഹോട്ടലിലും പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഇവരുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നെന്നും പല പ്രാവശ്യം ക്യാമറകൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് ആനന്ദഭവൻ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രതിഷേധിച്ചു ഹോട്ടൽ ഉടമയെയും ജീവനക്കാരെയും മാത്രം കുറ്റവാളികളാക്കിയ നടപടിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ വന്നതാണ് ആതിര ഹോട്ടൽ ബ്ലോക്ക് ഓടിക്കൽ അവിടെ വന്ന് തന്നെ ആഹാരം കഴിച്ച് വെളിയിറങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ മുട്ടായി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറി തന്നെ ഒരാൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ആള് എന്നെ തല്ലുമായിരുന്നു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തല്ലു താഴെ ബോധം കിട്ടുപോയായിരുന്നു എന്റെ തലയിൽ ചെവി അയക്കത്തില്ല തല പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുവാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് അവരെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഹോട്ടലുകാരെ അതായത് അവരങ്ങോട്ട് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെ കണ്ട എന്നെ അടിക്ക് ബോധം കെട്ടി കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പം അവർ ഓടി വന്നതാണ് അന്നേരമാണ് ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റാഫിന് ഹോട്ടലിലെ മാനേജരെ അവങ്ങൾ തല്ലെന്ന് വേണ്ടത് അന്നേരമാണ് അങ്ങോട്ട് വഴക്കുണ്ടായത് അത് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ലത് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി പുറത്തു നിന്നും ഹോട്ടൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണെന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ റാന്നി